നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് യൂസഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന അധ്യാപകനാണ് ഇവിടെ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ എടുക്കാനുള്ളത് ടെൻസുകളാണ് ടെൻസുകൾ അപ്പോൾ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം ടെൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് ഇതിൽ പല വിദ്യാർത്ഥികളും പരീക്ഷാ സമയങ്ങളിലും അല്ലാതെയൊക്കെ കംപ്ലൈൻറ്റ് പറയാറുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു പ്രോബ്ലമായിട്ട് പറയാറുള്ളത് അവർക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ ചിന്തി ചിന്തിച്ച് നോക്കിയിട്ട് അതിനെ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ആക്കുന്ന സമയത്ത് അത് അത് അങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് മലയാളത്തിൽ നിന്നും ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല അതൊക്കെ ഒരുപാട് പേര് കംപ്ലൈൻറ്റ് പറയാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു വാക്കുകളുടെ അർത്ഥങ്ങൾ അവർക്ക് കിട്ടുന്നില്ല പിന്നെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വായ കൊണ്ട് പറയുമെന്നല്ലാതെ അവർ ഉത്തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആൻസർ ഷീറ്റിൽ എഴുത്തിലൂടെ അവർക്കത് എന്താ പറയുക പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നൊക്കെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുള്ള കുട്ടികളുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ ഒരൊറ്റ ഒരു ഒരു പരിഹാരം അതൊക്കെ മാറിക്കിട്ടാൻ ആ ഒരു പ്ര പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ മാറിക്കിട്ടാൻ ആകെ ഒരേ ഒരു പരിഹാരമേ ഉള്ളൂ നമുക്കറിയാം ടെൻസ് വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തിന് ഒരു പരിഹാരം നമുക്കൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം പരീക്ഷകളിൽ വേറൊരു കംപ്ലൈൻറ്റ് പറയാറുള്ളത് പരീക്ഷകൾ എത്ര എഴുതിയാലും മാർക്ക് ഞാൻ ഒരുപാട് എഴുതി പക്ഷേ അതിൻ്റെ മാർക്ക് അതിനനുസരിച്ചുള്ള മാർക്ക് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദ്യ പേപ്പറിൽ ചോദ്യങ്ങൾ വായിച്ച് മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഇനി ചില ആൾക്കാർക്ക് അങ്ങനെ ആവില്ല ചില ആൾക്കാർക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ വായിച്ച് തെറ്റിദ്ധരിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ചില ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങളായിരിക്കില്ല അവർ ഉത്തര പേപ്പറിൽ എഴുതുക അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ പരിഹാരം ഞാൻ വീണ്ടും പറയാണ് അത് ടെൻസ് മാത്രമാണ് ടെൻസ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഈ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസിന് നമുക്ക് പരിഹാരം കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എന്താണ് ടെൻസ് എന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാം നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ മലയാളം എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ കാലം ഓരോ കാലത്തെക്കുറിച്ചിട്ടാണ് ഓരോ വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ എഴുതുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഓരോ മറ്റേ ഓരോരോ കാര്യങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വാക്യങ്ങളും ആചയങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ സംസാരം പോലും നമ്മുടെ അങ്ങനെയായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് കാലങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയുന്നുണ്ടാവും എന്നാലും പറയാണ് മൂന്ന് കാലങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഭൂതകാലം രണ്ട് വർത്തമാനകാലം മൂന്ന് എന്താണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഓൾറെഡി ഭാവി കാലം യെസ് അത് തന്നെ അപ്പോൾ പാസ്റ്റ് പ്രസൻറ്റ് ഫ്യൂച്ചർ അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഇംഗ്ലീഷാണ് ഇത് പാസ്റ്റ് ഭൂതകാലം പ്രസൻറ്റ് വർത്തമാനകാലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലം ഫ്യൂച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഭാവി കാലം ഓക്കെ ഇതിൽ ഞാനത് എഴുതാം പാസ്റ്റ് പ്രസൻറ്റ് ആൻഡ് ഫ്യൂച്ചർ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇത് ഈ മൂന്നെണ്ണവും നമ്മൾ വളരെ ഡീപ്പായിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് എന്താണ് പാസ്റ്റ് എന്താണ് പ്രസൻറ്റ് എന്താണ് ഫ്യൂച്ചർ ഇനി നമുക്ക് പല ആൾക്കാർക്കും പല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഡയറി എഴുതാൻ ഉണ്ടാവും നോട്ടീസ് എഴുതാനുണ്ടാവും ലെറ്റർ എഴുതാനുണ്ടാവും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എഴുതാനുണ്ടാവും റൈറ്റപ്പ് എഴുതാനുണ്ടാവും നെറേഷൻ എഴുതാനുണ്ടാവും ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം റിപ്പോർട്ട് സ്പീച്ച് എഴുതാവുന്നുണ്ടാവും ഇതൊക്കെ കിടക്കുന്നത് ഈ ടെൻസിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടെൻസിലാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ മാത്സ് മാത്സിൻ്റെ ബേസ് എന്താണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം കൂട്ടുക ഗുണിക്കുക കുറക്കുക ഹരിക്കുക അറിയാവുന്ന ഏതൊരാൾക്കും മാത്സ് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചെഴുതാൻ പറ്റും അതൊന്നില്ലെങ്കിലോ എത്ര വലിയ ഇക്വേഷൻ ആയാലും ഒന്നും കിട്ടില്ല ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല അതേപോലെയാണ് ടെൻസിൻ്റെ കാര്യവും ഈ ടെൻസ് അറിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒന്നും നടക്കില്ല പരീക്ഷയ്ക്കൊന്നും നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റില്ല ജസ്റ്റ് കാണാപ്പാടം പോയി പഠിച്ചിട്ട് എഴുതുന്ന എഴുതേണ്ട ഒന്നല്ല ഏത് ഇംഗ്ലീഷും കണക്കും ഹിന്ദിയും അത് നന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ ബേസിക്ക് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ടും നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിനെ കുറിച്ചാണ് ആദ്യം
ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് സെൻറ്റൻസ് ശ്രദ്ധിക്കണം ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം ശ്രദ്ധ ഒരിക്കലും എവിടെയും പോകാൻ പാടില്ല ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് സെൻറ്റൻസിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം കോമൺ ആയിട്ട് അവിടെ സബ്ജെക്റ്റ് ഉണ്ടാവും സബ്ജെക്റ്റ് ഉണ്ടാവും വെർബ് ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ഒബ്ജെക്റ്റ് ഉണ്ടാവും നിർബന്ധമല്ല വേണമെങ്കിൽ ഉണ്ടായാൽ മതി ചിലപ്പോൾ ഒബ്ജെക്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ സബ്ജെക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം കർത്താവ് എന്താണ് കർത്താവ് വെർബ് നമുക്കറിയാം എന്താണ് ക്രിയ അല്ലെങ്കിൽ പ്രവൃത്തി ഒബ്ജെക്റ്റ് എന്താ നമുക്കറിയാം എന്താണ് കർമ്മം എന്താണ് കർമ്മം അപ്പോൾ എന്താണ് സബ്ജെക്റ്റ് വെർബ് ഒബ്ജെക്റ്റ് എന്ന് നമ്മളൊന്ന് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് വരാം പ്രസൻറ്റും പാസ്റ്റും ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസിലേക്കൊക്കെ വരാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് സബ്ജെക്റ്റ് നമുക്കറിയാം സബ്ജെക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർത്താവ് ക്രിയ ചെയ്യുന്ന ആളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക സബ്ജെക്റ്റ് എന്ന് പറയാം അല്ല നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ സബ്ജെക്റ്റ് പറയുമ്പോൾ വിഷയം എന്നായിരിക്കും നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലുണ്ടാവുക അല്ല ഇവിടെ ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമറിൽ സബ്ജെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിയ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സബ്ജെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ സബ്ജെക്റ്റ് രണ്ട് തരമുണ്ട് ആ ഏതൊക്കെയാണ് സിംഗുലർ ആ പിന്നെ പ്ലൂരൽ സിംഗുലർ പ്ലൂരൽ നിങ്ങളത് പറഞ്ഞണം ഒപ്പം കൂടെ കൂടെ പറഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇവിടെ ഒരു ഒരു അധ്യാപകൻ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു ബോർഡും ഉണ്ടെന്ന് തന്നെ വിചാരിച്ച് നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ മുന്നിൽ വൃത്തിയായിട്ട് ഇരിക്കുക ആത്മാർത്ഥത്തോടു കൂടി ഇരിക്കുക ശ്രദ്ധ ഒരിക്കലും എവിടെയും പോകാൻ പാടില്ല ഓക്കെ സിംഗുലർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഏകവചനങ്ങളാണ് ഈ സിംഗുലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഏകവചനങ്ങൾ ഏകവചനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരെണ്ണം മാത്രമുള്ളത് ഒരൊറ്റ ഒന്നുള്ളത് ഒരൊറ്റ ആളോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരൊറ്റ സാധനമോ ഒരു സാ ഒരു സാധനമോ ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു 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 ഘടകമാണ് എന്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കർത്താവാണ് എന്ത് സിംഗുലർ ഏകവചനം അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഏകവചനത്തിലുള്ളത് സബ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഹീ എന്ന് പറയാം ഷീ എന്ന് പറയാം ഇറ്റ് എന്ന് പറയാം എവരിബഡി എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം അപ്പോൾ എന്താണ് ഹീ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം ഹീ എന്നുള്ളതിൻ്റെ അർത്ഥം പല ആൾക്കാർക്കും അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഒരു സാമ്പിൾ ടെക്സ് ടെസ്റ്റ് ഇന്നലെ നടത്തിയത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹീ എന്നുള്ളതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് അവൻ എന്നാണ് എന്താണ് അവൻ ഷീ എന്നുള്ളതിൻ്റെ അർത്ഥമാണ് എന്ത് അവൾ അവൾ ഇറ്റ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ അർത്ഥമാണ് എന്ത് ഇത് അല്ലെങ്കിൽ ആ അത് ഇത് അല്ലെങ്കിൽ അത് എവ്രിബഡി എന്നുള്ളതിൻ്റെ അർത്ഥമാണ് എന്ത് എവ്രിബഡി എന്നുള്ളതിൻ്റെ അർത്ഥമാണ് എന്ത് എല്ലാവരും എന്നല്ല തെറ്റിപ്പോയി എല്ലാവരും അല്ല എന്താണ് ഓരോരുത്തരും ഓരോരുത്തരും ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോട്ട് ബുക്കും പേന എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ആ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഗ്രൂപ്പിൽ ഞാൻ സംസാരിച്ചിരുന്നു അതിനെക്കുറിച്ച് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അറിയാത്തതൊക്കെ എഴുതിയെടുക്കുക സിംഗുലർ ഏകവചനം ഷീ ഷീ ഇറ്റ് എവ്രിബഡി ഹീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ ഷീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൾ ഇറ്റ് ഇത് അല്ലെങ്കിൽ അത് എവ്രിബഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോരുത്തരും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ അടുത്തതിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് അടുത്തത് എന്താണ് വരിക ഏതാണ് വരിക പ്ലൂരൽ അല്ലേ പ്ലൂരൽ പ്ലൂരൽ എന്നുള്ളതിൻ്റെ അർത്ഥമാണ് ബഹുവചനം അതായത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തികളോ സാധനങ്ങളോ ഉള്ളതിനെ നമ്മളെന്ന് പറയുന്നു പ്ലൂരൽ എന്ന് പറയുന്നു ബഹുവചനം എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ ബഹുവചനത്തിനുള്ള സബ്ജക്റ്റുകൾ കർത്താവുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഐ യു ലാസ്റ്റ് വി അല്ലേ അപ്പോൾ ആൾക്കാരും വളരെ സമാശയോട് കൂടി പറയാണ്ട് അയ്യോ ദേവിയെ എന്ന് പറയാറുണ്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങളെ സൗകര്യം പോലെ അങ്ങനെ ഇരുന്ന് പഠിക്കുക ആ ചിലപ്പോൾ ആൾക്കാർക്കൾക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ പഠിച്ചാലേ പഠിയുള്ളൂ മണ്ടയിൽ കയറുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പിന്നെ ദേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഏതൊക്കെ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പിന്നെ ദേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഓക്കെ ഇതിൽ എന്താണ് ഐ 
എന്നുള്ളത് ഒരു സിംഗുലർ ആണ് ഞാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളല്ലേ അല്ലേ ശരിക്കും ഐ നമ്മൾ പ്ലൂറലായിട്ട് സാധാരണ പറയാറില്ലെങ്കിലും ഒരു ബഹുമാനാർത്ഥം നിങ്ങൾ സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കുക ഒരു ബഹുമാനാർത്ഥമാണ് ഐ നമുക്ക് കുറച്ച് ബഹുമാനം കൊടുക്കണ്ടേ അപ്പോൾ ഒരു നിങ്ങൾ നോക്കി നോക്കൂ അവർ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരാളെ നമ്മൾ എന്ത് പറയാറുണ്ട് അവർ എന്ന് പറയാറുണ്ട് ശരിയല്ലേ അതൊരു ബഹുമാനം കൊടുക്കുകയാണ് നിങ്ങളെന്ന് നമ്മൾ ഒരാൾ നിങ്ങളെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ ആൾക്കാരാവാം പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരാൾ ഒരാളെ പോലും നമ്മൾ നിങ്ങളെന്ന് പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ പ്ലൂറലായിട്ട് സാധാരണ ബഹുമാന അർത്ഥമാണ് ഈ സബ്ജക്റ്റുകൾ യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഇനി യു നീ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ദേ അവർ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് വി ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് സബ്ജക്റ്റ് പ്ലൂരൽ ഇവിടെ സിംഗുലർ പ്ലൂറിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു എല്ലാവരും അത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾ വെർബിലേക്ക് പോകാം നമ്മൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു എന്ത് ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ രണ്ട് മൂന്ന് സാധനങ്ങൾ എന്തായാലും ഉണ്ടാവും അത് ഏതൊക്കെയാണ് സബ്ജക്റ്റ് വെർബ് ഒബ്ജക്റ്റ് അല്ലേ ഓർമ്മയല്ലേ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അതിൽ സബ്ജക്റ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചു സിംഗുലർ പ്ലൂറലും ഇനി വെർബ് നമ്മൾ ഇതാ പഠിക്കാൻ പോകുന്നു അത് എളുപ്പമാണ് വെർബ് നാല് തരമുണ്ട് എത്ര തരമാണ് നാല് തരം നിങ്ങൾക്കറിയാം വെർബ് വൺ വെർബ് ടു വെർബ് ത്രീ വെർബ് ഫോർ വി വൺ വി ടു വി ത്രീ വി ഫോർ ശരിയല്ലേ ഇവിടെ വെർബ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിയ ക്രിയ അതിൻ്റെ മലയാളം നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല അല്ലേ വെർബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ക്രിയ പ്രവൃത്തി ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്ന ആളെയാണ് നമ്മളെന്ത് സോറി ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്ന ആളെ നമ്മളെന്ത് പറയുന്നു സബ്ജക്റ്റ് എന്നും ഒരു പ്രവൃത്തിയെ നമ്മളെന്ത് പറയുന്നു ക്രിയ എന്നും പറയുന്നു ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം രാ രാമൻ പാമ്പിനെ കൊന്നു അല്ലെങ്കിൽ അനിൽ പാമ്പിനെ കൊന്നു അനിൽ പാമ്പിനെ കൊന്നു അപ്പോൾ അവിടെ അനിൽ എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രവർ അവിടെ ഒരു പ്രവൃത്തി എന്താണ് കൊല്ലുകലാണ് അവിടെ കൊല്ലലാണ് പ്രവൃത്തി അല്ലേ കൊന്നു എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്താ അവിടെ പ്രവൃത്തി അപ്പോൾ അവിടെ ആ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്ന ആളാരാണ് അനിലാണ് അനിൽ അപ്പോൾ അനിൽ നമ്മളവിടെ എന്താണ് സബ്ജക്റ്റ് കർത്താവ് ഓക്കെ ഇനി പ്രവൃത്തി എന്ന് പറയുന്ന അവിടെ എന്താണ് കൊന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് അവിടെ എന്ത് വെർബ് പിന്നെയോ അവിടെ എന്തിനെയാണ് കൊന്നത് അവിടെ ആരാണ് ത്യാഗം സഹിച്ചത് അവിടെ ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ത്യാഗം സഹിച്ച വ്യക്തി കർമ്മം എന്ന് പറയുന്ന അവിടെ പാമ്പാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ വി വൺ ഉദാഹരണം നമ്മൾ ഗോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെർബ് പോവുക ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ മീനിങ് എല്ലാവർക്കും അറിയുണ്ടാവും അല്ലേ ഗോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പോവുക അപ്പോൾ ഗോ എൻ ഗോ പോവുക വി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായാലും എന്താണ് വരിക വി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വെർബിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഫോം വെർബിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഫോം അതായത് ഗോ എന്നുള്ളതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഫോമാണ് വെൻറ്റ് മനസ്സിലായോ ആ അത് നിങ്ങൾ പല ആൾക്കാരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും എൻ്റെ കൂടെ ഗോ വെൻറ്റ് പിന്നെ വെർബിൻ്റെ മൂ ഈ ഗോ എന്നുള്ള വെർബിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ഫോമാണ് എന്ത് ഗോൺ ഗോ വെൻറ്റ് ഗോൺ വെർബിൻ്റെ നാലാമത്തെ ഫോം എപ്പോഴും അതിൻ്റെ കൂടെ എന്തുണ്ടാവും ഏത് വെർബായിക്കോട്ടെ അതിൻ്റെ വെർബിൻ്റെ നാലാമത്തെ ഫോമിൻ്റെ കൂടെ എപ്പോഴും ഐ എൻ ജി ഫോം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഗോയിങ് മനസ്സിലാവുണ്ടോ ഗോയിങ് അപ്പോൾ ഗോ എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം പോവുക അല്ലെങ്കിൽ പോവാറുണ്ട് വെൻറ്റ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ അർത്ഥം പോയി പിന്നെന്താ ഗോൺ എന്നുള്ളതിൻ്റെ അർത്ഥം പോയിട്ടുണ്ട് ഗോയിങ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ അർത്ഥം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പോയി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മനസ്സിലാവുണ്ടോ പോവുക പോയി പോയിട്ടുണ്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മനസ്സിലായില്ലേ എല്ലാവരും എഴുതാൻ അറിയാത്തവർ എഴുതിയെടുക്കണം എഴുതെടുത്തോ ശരി ഇനി നമ്മൾ ഇത് ഇത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കുള്ള ഒന്നാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റി തരികയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ക്ലാസ്സിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് തരും അത് നിർബന്ധമായിട്ടും എല്ലാവരും എഴുതിയിട്ട് എനിക്ക് അത് കാണിച്ചു തരണം അപ്പോൾ ഈ ഒന്നാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഹോംവർക്ക് ഞാൻ തരികയാണ് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് അതായത് വെർബുകൾ എടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒരു ഇരുപത്തി അഞ്ച് വെർബുകൾ എടുക്കുക എത്ര എണ്ണം ഇരുപത്തി അഞ്ച് വെർബുകൾ എടുത്തിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട്
വി വൺ വി ടു വി ത്രീ വി ഫോർ ഈ നാലെണ്ണവും നിങ്ങൾ എഴുതണം നിർബന്ധമായിട്ടും അതിൻ്റെ മീനിങ്ങും അതിൻ്റെ അർത്ഥവും നിങ്ങൾ എഴുതണം ഈ മനസ്സിലാവുണ്ടോ അപ്പോൾ ആ ഇരുപത്തഞ്ച് വെറുപ്പുകളുടെ എൽ വി വൺ വി ടു വി ത്രീ വി ഫോർ ഇത് നിങ്ങളുടെ ആക്ടിവിറ്റി നമ്പർ വൺ ആണ് മറക്കരുത് കേട്ടോ ശരി ഇന്ന് നമുക്ക് അടുത്ത എടുക്കാം അടുത്തത് നമ്മൾ നമ്മളിപ്പോൾ സബ്ജക്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു വെർബ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഒബ്ജക്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ചിലപ്പോഴും ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല വേണമെന്നില്ല വിഷയമല്ല ഇനി നമ്മൾ നേരെ നമ്മൾ പോകുകയാണ് നമ്മുടെ ടെൻസിലേക്ക് നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകാം ടെൻസിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകുന്നു ആദ്യം നമ്മളിവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് ആണ് എന്താണ് പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് ഒന്നാമത്തെ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് എന്താണ് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് രണ്ടാമത്തെ പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂവസ് പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂവസ് സ്പെല്ലിങ് ശ്രദ്ധിക്കണം യു ഒ യു എസ് എന്നാണ് കേട്ടോ മൂന്നാമത്തത് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് നാലാമത്തത് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആ കണ്ടിന്യൂവസ് നിങ്ങൾ കൂടെ പറയണേ എന്നാലാണ് നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ്സുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ പ്രസൻറ്റ് എന്ന് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മളിവിടെ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണെങ്കിൽ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ഏറ്റവും വളരെ എളുപ്പമാണ് നിങ്ങൾ ഈ പ്രസൻറ്റ് നിങ്ങൾ മാറ്റിയിട്ട് അവിടെ പാസ്റ്റ് ആക്കിയാൽ മതി ഉത്തരം ശരിയായി സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് കൂടെ പറയൂ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂവസ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂവസ് ഇനി ഫ്യൂച്ചർ ആണെങ്കിലോ സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ ഫ്യൂച്ചർ കണ്ടിന്യൂവസ് ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂവസ് മനസ്സിലാവുണ്ടോ ഓക്കെ ഇനി എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ നമ്പർ എൺപത്തി ഒമ്പത് എൻ്റെ നമ്പർ നിങ്ങൾക്കറിയുണ്ടാവും എന്നാലും എഴുതി തരാം എൺപത്തി ഒമ്പത് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് അഞ്ച് 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 എട്ടിലേക്ക് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക വാട്സാപ്പ് ചെയ്യണം വാട്സാപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വോയിസ് ക്ലിപ്പാണ് ഇടേണ്ടത് എഴുത് എഴുതേണ്ട വോയിസ് ക്ലിപ്പ് ഇട്ടിട്ട് അയച്ചാൽ മതി ആൾ കുട്ടിയുടെ പേര് പറയുക ക്ലാസ് പറയുക വോയിസ് ക്ലിപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ഇന്നത് സംശയമുണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു തരുമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ അതിൻ്റെ റീപ്ലൈ അയക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇനി പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിലെ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വർത്തമാനകാലം ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിലെ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ആണ് നമ്മളിന് ഫസ്റ്റ് ആദ്യമായിട്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അത് നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുവരെ എടുത്തത് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മൾ എടുത്ത് ഇതുവരെ എടുത്തതും ടെൻസുകൾ മൂന്നെണ്ണം ജസ്റ്റ് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്ത് തന്നു റിവിഷനായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഓക്കെ റിവിഷൻ രണ്ടാമത്തത് ഞാൻ ഓൾറെഡി എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സബ്ജക്റ്റ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നു വെർബ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ രണ്ട് ടൈപ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു സിംഗുലറും പ്ലൂറലും ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു വെർബിൻ്റെ വി വൺ വി ടു വി ത്രീ വി ഫോർ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ബേസിക്കായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചില ആൾക്കാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറിയുണ്ടാവില്ല അർത്ഥം മനസ്സിലാവുണ്ടാവില്ല അതിനൊക്കെ ഒരു പരിഹാരമാണ് എന്ത് ടെൻസുകൾ പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് നന്നായിട്ട് വൃത്തിയിൽ നിങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പഠിക്കുക അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഈ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് മുതൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും വളരെ ഡീപ്പായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ പോകും അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോൾ എടുത്തതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിളിക്കുക ഞാൻ ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയും തന്നിട്ടുണ്ട് വെർബ് ഇരുപത്തഞ്ചെണ്ണം സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ വി വൺ വി ടു വി ഫോർ എഴുതാൻ മനസ്സിലാവുണ്ടോ അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ് ഉടൻ തന്നെ ഞാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് അയച്ചു തരുന്നതാണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു